das war natürlich äh, ein Stich ins Herz aller königsblauen Fans. Eine Bundesliga-Saison ohne Derby ist wie ein Pilz ohne Schaumkrone. Und für BVB-TV ein Unding. Deshalb sind wir ins Archiv gestiegen. Vor ziemlich genau 56 Jahren. Am 26. Februar 1966 gab es den höchsten Bundesliga-Derby-Sieg für Schwarz-Gelb. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern ja auch äh, große BVB-Fans waren und auch Dauerkarten im Stadion Rote Erde hatten. Und ich durfte dann als kleiner Pico mitgehen und war bei den Spielen natürlich auch zugegen. Ja, also ich bin äh, auch bei diesem Spiel dabei gewesen, eins von vielen großartigen Spielen in der Roten Erde. Und die war natürlich mit 30.000 Zuschauern pickepacke voll. Das Derby auch damals schon ein Saisonhöhepunkt und natürlich ausverkauft. Da, wo das heutige Stadion oder Signal Iduna Park äh, ist, ähm, da war ja der Trainingsplatz. Das war ein Aschenplatz. Dann kamst du zu dem Stadion Rote Erde und dann war dann eine Würstchenbude. Da wurden auch äh, Bratwürstchen äh, vom Holzkohlegrill geliefert für 1,10 Mark. Da konntest du eine äh, Bluna zu trinken für 60 Pfennig. <lacht> mein Vater trank sich ein Bier für 60 Pfennig. Ähm, und ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn so ein Wolfgang Paul an mir vorbeiging, äh, wenn ich heute neben ihm sitze, dann muss ich immer noch sagen, so ein wunderbarer Mensch, der strich ja dann über den Kopf und ging dann weiter und machte sich warm. Die hatten ein ganz anderes Feld. Sie gingen durch die Menschenmenge durch und alle äh, freuten sich, dass sie die Spieler dann eben auch so sahen. Es war die dritte Saison der Fußball-Bundesliga. Und als die Liga praktisch noch das Laufen lernte, war noch vieles völlig anders. Es war eigentlich nur ein Auswärtiger dabei, das war Sigi Held, der aus Mark Heidenfeld seinerzeit gekommen ist, also aus Offenbach oder gebürtig aus Mark Heidenfeld. Alle anderen kamen aus der Region, also ähm, es waren noch welche, die auch noch ihren Hauptdachshop wahrnahmen, die natürlich von ihren äh, Arbeitgebern, wie von den Brauereien oder von Hösch, und wo sie beschäftigt waren bei den Stadtwerken, äh, die Freizeit bekamen, um entsprechend zu trainieren. Der BVB hat in dieser Saison mit Willi fischken multhaub einen neuen Trainer und neues Personal in der Offensive. Wir hatten einen Sturm, der internationale Klasse hatte. Man muss ja mal bedenken, dass gerade nach der Spielzeit 65 mit Timo Konietzka ein ganz wichtiger Torschütze uns verlassen hatte. Franz Brunks verließ uns, äh, auch ein äh, Top-Stürmer. Und wir holten äh, Sigi Held, äh, der von den Offenbacher Kickers kam. Und wir holten vom Schalker Markt Stanley Buda. Und das war natürlich äh, ein Stich ins Herz aller königsblauen Fans. Und für uns war er natürlich unglaublich wichtig, weil er mit seinen Flankenläufen äh, für Wirbel sorgte und als dritte äh, Position in dieser Sturmreihe Lothar Emmerich, der Torjäger vom Dienst, der dann erst richtig zur Entfaltung kam, als Timo nicht mehr an seiner Seite war. Er, da war er der ungekrönte König vorne. Und so entscheidet der BVB das Spiel in gerade mal drei Minuten. Der überragende Siegeheld eröffnet mit einem Solo das Schützenfest in der 27. Minute. Eine Minute später flankt Stanley Buda und Aki Schmidt erhöht auf 2 zu 0. Wenig später ist es Aki Schmidt, der Sigi Held perfekt in Szene setzt und es heißt 3 zu 0. Schalke schon zur Pause demoralisiert, die BVB-Fans zufrieden. Natürlich gab es auch schon Fangesänge, also dieses Heer BVB, ähm, was heute eingespielt wird, was ja erst 1976 intoniert worden war. Das wurde damals aber auch schon in abgewandelter Form äh, gesungen oder äh, einfach BVB. Es waren aber keine organisierten Fanclubs in dem Sinne, das kam erst später. Aber die Leute waren emotional. Sicherlich genauso dabei, auch wenn sie im Anzug und Schlips und Kragen, was eben so der Zeitgeist war und den Hut auf hatten, so waren sie trotzdem äh, emotionale Fußballfans und es wurde ähm, speziell auch nach den Heimspielen ja direkt in der Stadiongaststätte äh, gefeiert. Und da gab es auch aus der zweiten Spielhälfte noch einiges zu feiern. Kurioserweise geht es dabei wieder Schlag auf Schlag. 
Vier Tore innerhalb von nur zehn Minuten. In der 67. Minute trifft Willi Sturm. Zwei Minuten später flankt Sigi Held von der linken Seite. Kopfball Hoppi Kurat 5 zu 0. Dann darf Stanley Buda von rechts flanken und Aki Schmidt stellt in der 74. Minute auf 6 zu 0. Nur drei Minuten später erzielt Lothar Emmerich sein 23. Saisontor und wird am Ende der Spielzeit mit 31 Treffern Torschützenkönig. Fünf Kopfballtore in einem Spiel. Und, heute unvorstellbar, einige wenige Zuschauer, darunter auch kleine Kinder, können das Spielgeschehen direkt hinter dem Tor verfolgen. Es ging in erster Linie wirklich nur um den Fußball an sich und nicht um irgendwelche Rivalitäten unter irgendwelchen Fangruppen, die es in der Form ja auch gar nicht gab. Und es war auch überhaupt nicht abzusehen, dass irgendwann mal Zäune errichtet werden müssten, um die Zuschauer abzuhalten. Also das war einfach, das war schon friedlicher. Ja. Am Ende heißt es 7 zu 0. Gut möglich, dass dieser Rekord für die Ewigkeit ist. Ja, es hat einfach bedeutet, dass Borussia gerade hier im Ruhrgebiet eben die Nummer eins war. Also die damalige Schalker Mannschaft war auch in die Jahre gekommen. Und insofern natürlich das 7-0 jetzt ganz besonders gegen Schalke hatte einen, einen großen Stellenwert. Aber Borussia war schon öfter in der Lage. Die schlugen auch schon mal die Bayern hier 6 zu 3 also, und 4 zu 0. Also das war nicht ganz so ungewöhnlich. Von der Elf, die diesen historischen Erfolg und wenig später auch den ersten Europapokalsieg feiern kann, leben heute leider nur noch drei. Theo Redder hat äh, im November letzten Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert. Ihm geht es gut und äh, er nimmt aber natürlich an unserem Vereinsleben teil. Ist ja genau wie die, die beiden anderen äh, Mitglied im Ältestenrat, äh, Wolfgang Paul ist immer noch guter Dinge, kommt auch regelmäßig, wenn wir dürfen, zu den Spielen in unser Stadion. Sie gehört wird übrigens in diesem Jahr auch 80, er ist am 7. August und er ist wie immer noch ein sehr rüstiger und fideler Mensch, hat keinen Gramm Fett zu viel, so wie man ihn aus früheren Zeiten kannte, als er quasi der schnellste Spieler der Liga war. So also kommt er heute auch noch immer ganz toll daher. Mögen sich unsere Helden von damals noch lange bester Gesundheit erfreuen. Unser Dank und unsere Anerkennung gilt aber natürlich allen, die bei diesem 7 zu 0 dabei waren. <lacht>